வணக்கம் எஸ்ஏஐஎஸ் அகாடமிக்காக வெங்கடேஷ்குமார் இன்றைக்கி நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி அதாவது வரலாறு இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன்ஸை ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லுவாங்க ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம ஏன் இந்த கவர்மெண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸுக்கு படிக்கணும் நம்ம படிக்கிறதுக்கும் வேலை பார்க்குறதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லிகிட்ருப்பாங்க அதெல்லாம் உண்மை கிடையாது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷனுக்காக படிக்கிறீங்க நாளைக்கு யூ வில் பி த பார்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஸோ மக்களை ஆள போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த மக்கள் எப்படி உருவானாங்க அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மக்கள் எப்படி உருவானாங்க அவங்க எப்படி செயல்படுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் அவங்கள ஆட்சி செய்கிறது சுலபமாகவும் இருக்கும் சரிங்களா அதுவும் ஒரு காரணம் இது மட்டுமே காரணம் கிடையாது இதுவும் ஒரு காரணம் ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது ஹிஸ்ட்ரி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் ஃபார் அவ எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா எத்தனை கொஸ்டின் ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து கேட்குறாங்க வருஷ வருஷம் கடைசி பத்து வருஷத்துடைய கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்குறப்போ பத்து முதல் பதினைந்து கேள்விகள் வரை ஹிஸ்ட்ரியிலிருந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு அதிகபட்சமாக இருபது கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கு ட்வெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வேர் ஃப்ரம் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம பேப்பர் டூவில் அதாவது ஜிஎஸ்டில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மொத்தம் கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விகள் நூறு இதை ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுருக்காங்க இருபத்தஞ்சு கேள்விகள் மேக்ஸுனும் எழுபத்தஞ்சு கேள்விகள் ஜிஎஸ்னு பிரிச்சுருக்காங்க இந்த ஜிஎஸ் சப்ஜெக்டில் பெரிய இம்பார்ட்டண்ட் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஏன்னா இந்த எழுபத்தி ஐந்து கேள்வியில் பதினஞ்சில் இருந்து இருபத்தஞ்சு கேள்விகள் வரைக்கும் நம்ம எதில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ வரலாறில் இருபத்தி ஐந்து கேள்விகள் கேட்கப்படலாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த சப்ஜெக்டை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது ஸ்கிப் பண்ண கூடாது கண்டிப்பாக ஹிஸ்ட்ரியை மட்டும் படித்தாலே நீங்கள் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த சிலபஸை ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ தி சப்ஜெக்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ டோன்ட் ஃபர்கட் தட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹிஸ்ட்ரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிஸ்ட்ரி இப்படின்ற சப்ஜெக்டை வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மூணு விதமாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் சரிங்களா அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆன்சியன் ஹிஸ்ட்ரி தட் இஸ் பழங்கால வரலாறு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மெடிவல் ஹிஸ்ட்ரி இடைக்கால வரலாறு தேர்ட் திங் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது நவீன வரலாறு ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரியை ஏன் இப்படி மூணு பெஸ்ட்டாக படிக்கிறேன் சரிங்களா இந்த மூணு இதாக பிரித்து படிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு சிம்பிள் லாஜிக் தான் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றீங்க இருபத்தஞ்சி இட்லியை ஒரே தட்டில் ஃபுல்லாக நெப்பி வச்சிட்டோம்னா அல்டிமேட்டாக இருபத்தஞ்சி இட்லியான்னு தோணும் அதுவே அம்மா அஞ்சஞ்சு இட்லியா அல்லது ரெண்டு ரெண்டு இட்லியாக வச்சாலும் நம்மளுக்கு தெரியாம இருபது இட்லி கூட சாப்பிட்றலாம் அதான் கான்செப்ட் இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப பெருசு ஆயிரம் பேஜ் மெட்டீரியல் இந்த சப்ஜெக்டை தரவாகிறதுக்கு ஆறு புக்ஸ் படிக்கணும் ஆறு புக்கு ஒவ்வொரு புக்கில் இரநூறு பேஜ் வச்சாலும் ஆயிரம் பேஜ் தாண்டுது ஆயிரம் பேஜ் படிக்கணுமா அப்படின்ற இந்த எண்ணமே இந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம படிக்க விடாமல் பண்ணிடலாம் அதுக்காக தான் இந்த சப்ஜெக்டை மூணு பார்ட்டாக பிரித்து இரநூறு இரநூறு பேஜாக உங்களுக்கு தனியாக காட்டணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக என்ன பண்ணிக்கலாம் படிச்சுக்கலாம் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏன் இந்த ஹிஸ்ட்ரியை மூணாக பிரிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் எப்படி இந்த வரலாறு உருவாகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக நம்ம சொல்ல போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்கள் எப்படி புவியில் உருவாகி எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்கின்றனர் அப்படின்னு பார்க்குற அந்த பகுதியில் இருந்து இப்போ இன்றைக்கி பல மொழிகள் இந்தியாவில் இருக்குது பல மதங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா பல எழுத்து முறைகள் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரூபாய் நோட்டில் வந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கிரிப்ட் கூட சொல்கிறாங்க இல்லையா தேவநாகரி ஸ்கிரிப்டு சரிங்களா பிரம்மி ஸ்கிரிப்ட் அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க ஸ்கிரிப்ட் மோடி ஸ்கிரிப்ட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்கிரிப்ட்னா என்னது எழுத்து முறை பல எழுத்து முறைகள் உள்ளன பல மொழிகள் உள்ளன அதே மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது இன்றைக்கி எல்லாமே பல பல பலந்தான் இருக்குது ஸோ த திங் இஸ் இத்தனை விஷயங்கள் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்ற அந்த உருவாக்கத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அதை ஆன்சின் ஹிஸ்ட்ரி படித்து தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆன்சின் ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்தளவுக்கு இந்தியாவில் முதல் முதல் இருந்த ஒரே ஒரு மதம் ஹிந்துயிசம் ஹிந்துயிசத்துக்கு ஹிந்துயிசம்ன்ற பேரே கிடையாது முதல் முதல் ஹிந்துயிசம் பிரம்மனிசம் ஏனெனில் பிராமணர்கள
அப்படிங்கிறப்போ இங்கே இருக்கிறது ஒரு மதம் புதிதாக ஒரு மதம் வருது இந்த இரண்டு மதங்களும் கலக்கும் பொழுது பல பிரச்சனைகள் வரலாம் அல்லது புது விதமான பல கலாச்சாரங்களும் இங்கே இடம்பெறலாம் அப்படிங்கிறப்ப அந்த கலாச்சாரத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை மெடிவல் ஹிஸ்ட்ரி இடைக்கால வரலாறு படித்து தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா ஹிந்துயிசம் மட்டும் இங்கே இருந்த அந்த பர்டிகுலர் பாட்டை ஆன்சியன் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் என்னைக்கு இஸ்லாமிசம் இங்கே மிக்ஸ் ஆகுதோ அந்த பர்டிகுலர் ஆண்டவே நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் மெடிவல் ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இஸ்லாம் மதம் இருக்குது அதே மாதிரி ஹிந்து மதம் இருக்குது இப்போ புதுசாக இன்னொரு மதம் வந்துருச்சு கிறிஸ்துவ மதம் சரிங்களா அதாவது இந்த மதம் இந்தியாவில் யாரினால் உட்புகுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஐரோப்பியர்களால் சரிங்களா இந்த ஐரோப்பியர்களின் வருகை அவர்களுடைய வருகை எவ்வாறு நமது கலாச்சாரத்தில் மாற்றங்களை கொண்டு வந்தன அப்படின்ற பாட்டை நம்ம படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னென்னு சொல்லுவோம் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி சரிங்களா அண்ட் திங்கஸ் ஐரோப்பியர்கள் என்றைக்குமே அந்நியர்களாகவே கருதப்பட்டார்கள் ஆனால் அரேபியாவிலிருந்து வந்தக்கூடிய வந்த இஸ்லாமியர்களோ இந்தியாவின் பங்காக கருதப்பட்டனர் ஓகே வி ஆர் ஓகே வித் தட் முஸ்லீம்ஸ்னா அவங்களும் இந்தியன்ஸ் தேர் நேட்டிவ் இண்டியன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்குது பட் ஆனால் யூரோப்பியன்ஸ் ஃப்ரெஞ்சுக்காரனையும் நம்ம இந்தியாவில் ஏற்றுக்கலை அதே மாதிரி ஆங்கிலேயனும் இந்தியாவில் ஏற்றுக்கலை என்ன காரணம் இதுதான் மிக முக்கியமான ரீசன் நம்ம மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சிம்ப்ளி இஸ்லாமியர்களும் இந்தியாவிற்கு வந்தனர் இந்தியாவில் வாழ்ந்தனர் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தை எல்லாத்தையுமே அனுபவித்தாங்க அதே மாதிரி அவங்க இந்தியாவிலேயே தங்கி இந்தியாவை தன் தாயகமாக எண்ணி இந்தியாவை முன்னேற்றணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் இது அவங்க ஹோம் கண்ட்ரி நினச்சாங்க பட் ஆனால் ஐரோப்பியர்கள் சரிங்களா ஆங்கிலேயர்களாகட்டும் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களாகட்டும் டச்சுக்காரர்களாகட்டும் வேற நீங்க யாரான போர்ச்சுகீசியர்களாகட்டும் இவர்கள் அனைவருமே என்னென்ன செஞ்சாங்கன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்தியாவுக்குள்ள வந்து இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தை சுரண்டி தனது தாயகத்தை ஐரோப்பியாவில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய பிரெஞ்சு நாடையும் தன்னுடைய பிரிட்டன் நாடையும் தான் முன்னேற்றணும் நினைச்சாங்களே தவிர இந்தியாவுக்காக அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டே கிடையாது புரிச்சுங்களா அவங்க தன்னுடைய சுய லாபத்துக்காக தான் இந்தியாவை உபயோகப்படுத்தினாங்களே தவிர இஸ்லாமியர்கள் அப்படி சுய லாபத்திற்காக இந்தியாவை உபயோகப்படுத்தவில்லை அவங்களுடைய தாயகம்னா அது இந்தியா தான் ஸோ அத ரியல் திங் ஸோ இப்போ இந்தியாவை தாயகமாக நினச்சிட்டு இருக்கிற இஸ்லாமியர்களும் ஹிந்து மக்களும் இங்கே இருக்காங்க புதுசாக ஐரோப்பிய மக்கள் வராங்க அவங்களுடைய கலாச்சாரம் முற்றிலும் வேறுபட்ட கலாச்சாரம் வேற உணவு வேற உடை எல்லாமே வேற வேற தான் சரிங்களா ஸோ இந்த மாற்றங்கள் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் கூட கலந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு புது மாற்றங்களை தரப்போகுது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரியில் படித்து தெரிஞ்சுக்குவோம் சரிங்களா அப்போ தான் என்னென்ன மதங்கள் இருக்குது இந்த மதங்கள் எப்படி தன்னுடைய பரிணாம வளர்ச்சி அடையுது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம ப்ராப்பராக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பேசிக்காக நம்ம இந்த ஹிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்டை படிக்கணும் அண்ட் நான் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்க ஆசைப்பட்றேன் ஒரே சிம்பிள் கேள்வி தான் இந்த கேள்விக்கான பதிலை நீங்களே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இந்த சைட் ஒரு தமிழன் ஒரு ராஜஸ்தானை சார்ந்தவர் ஒரு ஜம்மு காஷ்மீரை சார்ந்தவர் அதே மாதிரி ஒரு கிழக்கு மாநிலங்கள் வடகிழக்கு மாநிலங்களை சார்ந்த ஒரு மணிப்புரை சார்ந்த ஒருத்தர் நிற்கிறார்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சைடு ஒரு யூஎஸ்ஏ சார்ந்தவர் நிற்கிறாரு அதே மாதிரி பிரிட்டனை சார்ந்த ஒருத்தர் நிற்கிறாரு ஒரு ஃப்ரெஞ்சை சார்ந்த ஒருத்தர் நிற்கிறாரு நினச்சிக்கோங்க சரிங்களா இப்போது உங்களால் இந்த இந்தியாவில் உள்ள பல மாநிலங்களை சார்ந்தவர்களை வகைப்படுத்த முடியுமா ஈஸியாக சுலபமாக வகைப்படுத்த முடியுமா அல்லது இவங்க எந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவங்கன்னு சொல்ல முடியுமா அல்லது இவங்க ஃப்ரெஞ்சு நாட்டை சார்ந்தவர் இவர் பிரிட்டன் நாட்டை சார்ந்தவர் இவர் யூஎஸ்ஏவை சார்ந்தவர் அப்படின்னு உங்களால் ஈஸியாக சொல்ல முடியுமா யார் ஈஸியாக சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு என்ன ரீசன் தோணுதோ அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க என்னுடைய ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒருத்தரை நம்ம வகைப்படுத்தணும்னா அவங்களுக்குள்ள வேறுபாடுகள் இருக்கணும் அந்த வேறுபாடுகள் இங்கு காணப்படுகிறது ராஜஸ்தான்காரர் ஒருத்தர் மாதிரி ஒரு மாதிரி இருப்பார் அதே தமிழ்நாடு சார்ந்தவர் ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி இருப்பார் அதே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீர் சார்ந்தவர் ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி இருப்பார் அதே மாதிரி மணிப்புர சார்ந்த ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி இருப்பார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மணிப்புரை சார்ந்தவர் வெள்ளையாகவும் அவருடைய தோற்றத்தில் இருந்து அவருடைய உணவு முறையிலிருந்து மொழியிலிருந்து எல்லாமே வேறுபாடு அதுவே ராஜஸ்தானில் சேர்ந்தவர் அவர்கிட்டையும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்குது ஹைட்டாக இருக்கலாம் அவருடைய உடையில் வேறுபாடு இருக்குது அதே மாதிரி ஜம்மு காஷ்மீர் சார்ந்தவர் டெஃபினட்டாக ஹைட்டாக இருக்கலாம் தாடி வச்சுருப்பார் அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அவங்களுடைய ரூமாலி ரொட்டி கேட்பார் சரிங்களா ஸோ அவங்களுடைய உணவிலும் வேறுபாடு இருக்குது மொழியிலும் வேறுபாடு
இப்போ யுஎஸ்ஏ காரராகட்டும் அதே மாதிரி பிரிட்டன் காரராகட்டும் ஃப்ரெஞ்சு காரராகட்டும் இவங்கள வகைப்படுத்த முடியாது ஏன்னா வேறுபாடுகள் மிக மிக குறைவு உடையில் எல்லாருமே கோட் சூட் போடுவோம் இங்கிலீஷ்டு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஃபுட்டு எல்லாத்துக்குமே பர்கர் பீஸா தான் புரிச்சுங்களா எல்லாத்துலேயுமே ஒரு விதமான ஒற்றுமை அங்கே காணப்படுகிறது தோற்றத்தில் இருந்து உணவு உடை பழக்க வழக்கம் கலாச்சாரம் எல்லாத்துலேயுமே ஆனால் இங்கே ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாறுபாடு இருக்குது புரிச்சுங்களா அப்படின்னா இத்தனை வேறுபாடுகள் இருக்கக்கூடிய இத்தனை வேறுபாடுகள் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவை ஆள்றதுக்கு வரலாறு கட்டாயமாக படிக்கணுமா இல்லை வேறுபாடுகளே இல்லாத இந்த மேலை நாட்டுகளை அந்த மேலை நாட்டில் ஒரு அரசு பணியில் வர்றதுக்கு வரலாறு கட்டாயமாக படிக்கணுமா அதை நீங்கள் தான் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லணும் ஏன் இதை நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா முதல் ஒரு சப்ஜெக்டை நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சப்ஜெக்டுடைய முக்கியத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த முக்கியத்துவத்தை தெரிவிக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த வீடியோ போடப்பட்டிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் யார் யாருனாலே நிறையா அஃபோர்ட் பண்ணி கோச்சிங் சென்டர்ஸ் வந்து படிக்க முடியாதோ குறிப்பாக அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ